ஒரு சாக்லேட் தயாரிக்கக்கூடிய எந்திரம் வட்ட வடிவத்திலான மேலுரைய தயாரிக்குது ஒவ்வொரு மேலுரையோட விட்டமும் பதினாறு மில்லிமீட்டராய் இருக்குது அப்படின்னா சாக்லேட்டோட பரப்பளவு என்ன இதைத்தான் நாம் இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ சாக்லேட் வட்ட வடிவத்தில் இருக்குது மேலும் அதோட விட்டம் பதினாறு மில்லிமீட்டர்னு சொல்லப்பட்டு இருக்குது அதனால் நாம் இப்போ ஒரு வட்டத்தை வரைஞ்சிக்குவோம் இப்போனா இந்த வட்டத்தில் ஒரு கோடு வரைஞ்சேன் அப்படின்னா அது அதோட மையப்புள்ளி வழியாக போகும் இல்லையா வட்டத்தோட மையப்புள்ளி வழியாக போகும் கோட்டோட நீளம் பதினாறு மில்லிமீட்டர்கள் அதாவது இங்கே டயாமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விட்டம் பதினாறு மில்லிமீட்டர்கள் இப்போ நாம் சாக்லேட்டோட பரப்பளவை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நாம் கண்டிப்பாக விட்டத்தோட பரப்பளவை கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பரப்பளவுன்னு எடுத்துக்கிட்டா அது பை மடங்கு விட்டத்தோட ஆரம் ஆகும் பரப்பளவுங்கிறத ஏரியான்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுக்காக நான் ஏ சமம் பை ஆறடுக்கு ரெண்டு இதை எழுதுகிறேன் இப்போது விட்டம் கொடுக்கப்பட்டாச்சு அப்படின்னா ஆரம் என்ன ஆறு அப்படிங்கிறது விட்டத்தோட பாதின்னு நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் வட்டத்தோட மைய பகுதியில் இருந்து வெளிப்பக்கம் அதாவது அதோட எல்லைக்கோடு அப்படின்னா இந்த தொலைவானது விட்டத்தோட பாதி அதாவது பதினாறுல பாதி எட்டு மில்லிமீட்டர்கள் அப்படின்னா ஆரம் வரக்கூடிய இடத்துல எட்டு மில்லிமீட்டரை எழுதணும் சரிதானே அப்போ பரப்பளவானது பை எட்டு மில்லிமீட்டர் அடுக்கு ரெண்டு அப்படின்னா அது என்ன ஆ அறுபத்தி நாலு பை மில்லிமீட்டர் அடுக்கு ரெண்டு இப்போ நம்ம கண்டிப்பாக இந்த முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த பைய அறுபத்தி நாலுக்கு பின்னாடி எடுத்து சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னா இதை நாம் அறுபத்தி நாலு பை மில்லிமீட்டர் அடுக்கு ரெண்டு அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போது நம்மளோட விட அறுபத்தி நாலு பை மில்லிமீட்டர் அடுக்கு ரெண்டு ஆனால் சில சமயங்களில் இந்த அறுபத்தி நாலு பை மில்லிமீட்டர் அடுக்கு ரெண்டு அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் திருப்தி தர்ற மாதிரி இல்லை இல்லையா அப்படின்னா இதுக்கு பக்கமான எண் என்னவாக இருக்கும் இதனை நாம் தசம எண்ணில் சொல்லலாமா அப்படின்னா பையோட தோராய மதிப்பை எடுத்துக்குவோம் உங்களுக்கு பையோட தோராய மதிப்பு என்னன்னு தெரியுமா ஆ மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு அப்படின்னா இது அறுபத்தி நாலு முறை மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு மில்லிமீட்டர் அடுக்கு ரெண்டு இதுக்கு தான் சமமாயிருக்கும் இதோட விடையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாம் ஒரு கேல்குலேட்டரை பயன்படுத்துவோம் அதாவது இந்த கேல்குலேட்டரை கொண்டு இதோட தசம வடிவத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம் இதுதான் அந்த கேல்குலேட்டர் அதாவது கணிப்பான்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க இப்போனா அறுபத்தி நாலு பெருக்கள் மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு இதோட விடை என்னன்னு பார்த்தா இரநூறு புள்ளி ஒன்பது ஆறுன்னு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த பரப்பளவோட தோராய மதிப்பு இதோ இந்த சமக்குரிய இப்படி வளைவாக போட்டால் அது தோராயம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஆங்கிலத்தில் அப்ராக்சிமேட்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பரப்பளவோட தோராய மதிப்பு இரநூறு புள்ளி ஒன்பது ஆறு மில்லிமீட்டர் அடுக்கு ரெண்டு இதுக்கு தான் அது சமம் ஒருவேளை நமக்கு துல்லியமான விட தான் வேணும் அப்படின்னா அதையும் நம்மளால் செய்ய முடியும் சரி இப்போ பையோட மதிப்பை கண்டுபிடிப்போம் மறுபடியும் நான் கேல்குலேட்டரோட உதவியை எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ கேல்குலேட்டரோட நுண்ணிய கணக்கிடுதல் முறையை பயன்படுத்தலாம் அப்படி கணக்கிடும் போது நமக்கு இருநூற்று ஒன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஆறு அப்படின்ற ரெண்டாம் தசம திருத்தம் செஞ்சு எழுத போகிறோம் அப்போது நம்ம விட என்ன தெரியுமா இருநூற்று ஒன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஆறு சதுர மில்லிமீட்டர்கள் இதுதான் இந்த எண்ணுக்கு நெருக்கமான எண்ணாகும் ஏன் தெரியுமா நான் இதை செஞ்சேன் தோராயமாக செய்யக்கூடிய மதிப்பை விட 
கேல்குலேட்டரான கணிப்பான பயன்படுத்தி துல்லியமான விடையையே கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லையா அதனால தான்